എല്ലാവർക്കും കെ ആർ ആർ ട്രാവൽ ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ബുർജോമിയിലുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇരിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെയിം സെറാഫിൻ ചർച്ചിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് റൈഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് ഡേവിഡ് എന്നാണ് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് മക്കളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈഡ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി റൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ ധാരാളം വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കി എന്താ ഭംഗി ആ ഒരു മേഘവും മലകളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ച അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ജോർജിയയിലുള്ള ബർജോമി എന്ന സ്ഥലം വഴിയിലെല്ലാം കുതിരയൊക്കെ ചുമ്മാ നിൽക്കണേ നോക്കിക്കുക അവിടെ എല്ലാം ഫുൾ കുതിരകളാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആകാംക്ഷ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പച്ചൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വാട്ടർഫാളാണ് അപ്പം ആ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാണുന്ന തന്നെ സെമിത്തേരിയാണ് ധാരാളം സെമിത്തേരികൾ നമ്മൾ ഈ ജോർജിൽ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഈ പൂവിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്മെല്ലായിരുന്നു ആ അതിന്റെ ചോട്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു സ്മെല്ലാണ് എന്ത് ഫ്ലവർ ആണെന്നറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ എന്താ അതിന്റെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കാൻ തോന്നുന്നു ഫുള്ള് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് രസമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഭീകരമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല ക്യാമറ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണും ഞാനും കൊക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ആ ഫ്ലോ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗിമ്പിൽ എടുക്കാനും മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഭീകരത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ശരിക്കും റോഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കല്ലിലോട്ട് ചാടി ചാടിയാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞാണ് പോയത് നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവും നമ്മളവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ വണ്ടി പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് താഴോട്ട് നല്ല താഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല താഴ്ചയാണ് താഴോട്ട് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം പാറക്കൂട്ടങ്ങളും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മുഴുവനും കൊക്കയുമാണ് ഇത് 
ഇത് കണ്ടോ നല്ല താഴ്ശുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നല്ല താഴ്ച നല്ല പൊക്കത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ മതി നേരെ അങ്ങോട്ട് വീഴും എൻ്റെ പൊന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷിക്കാൻ പോലും ഒരാളില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര കുലുക്കമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഫോൺ തെറിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സൈഡും ആ ഒരു കൊക്കയുടെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മുറുക്കി പിടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയായിരുന്നു പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കി കേൾക്കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെയാണ് അത് താഴെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഒരു അരുവി പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പച്ച നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്യട്ടെയും ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ നമുക്ക് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് മതി പുറകോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വണ്ടി പുറകോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പുപ്പുലിയാണ് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രൈവിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതായാലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചും കയറി പോകുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇറങ്ങി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ ഒരു പൂ ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു പൂവിന് കണ്ട ആ ഒരു ചെറിയ ബ്ലൗസും പോലെ ചെറിയ ബ്ലൗസും റോസ് കളറാണ് ഇതൊരു വൈറ്റ് കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അരുവി ആ ഒരു തോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം നേരെ നമുക്ക് ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ വീഴുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഈ പാലവും ആ കാട്ടിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർഫോളും ഈ കാണുന്ന അരുവിയും എല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ധാരാളം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു കാട്ടിനകത്തൂടെ ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു പാലവും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഈ പാലം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പാലത്തിലൂടെ നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലവും മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും അരുവിയുടെ സൗണ്ടും ആ ഒരു കല്ലും ഒക്കെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്പം വണ്ടി തിരിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര പൊക്കത്തൂടാണ് നമ്മൾ വന്നിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഹൈറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും പൊക്കത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ താഴെ വരെ വന്നത് ഇതൊരു പഴയ പാലമായിരുന്നു ഇത് മൊത്തം ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒടിഞ്ഞ് താഴെ പോകും മൊത്തവും പോയി കിടക്കാണ് അപ്പുറത്തെ പാലമാണ് പുതിയതായിട്ട് പണിത് തോന്നുന്നത് പഴയ പാലമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പം കയറ്റമാണ് കയറ്റമാണ് കൂടുതലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പം അത്രയില്ല തിരിച്ചു കയറിയപ്പം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈഡേ കയറിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് നമുക്ക് ഇത്തിരി പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഒത്തിരി ചരിഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും മറിഞ്ഞ് വീഴുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കയിലോട്ട് വീഴുമോ തെറിച്ചു പോവുമോ ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ വരും ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല പേടിയാവും അതുവഴി കൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെല്ലാം പേടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ വണ്ടി എപ്പം വേണേലും മറിയ എന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ആ വണ്ടി പോയത് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭീകരത വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുമോ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുക ഇരുന്നിട്ട് പേടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായി തീരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണെന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുവഴി പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂളാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ആ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലെത്തി എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്പച്ചൻ പുപ്പുലിയാണ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിങ് ഞങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് വേറൊരു മോഡാണല്ലോ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നോ അത് നോർമൽ മോഡിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ആക്കി നമ്മളെ വണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭംഗി എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നറിയോ ബുർജോമി അവിടെ ധാരാളം മലകളും കുന്നും പച്ചപ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം ഈ ബർജോമി എന്ന സ്ഥലം വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഹോം സ്റ്റേകളാണ് ഇതെല്ലാം അത് എന്ത് അടിപൊളിയായിരിക്കുമല്ലേ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നോക്കി എന്ത് പച്ചപ്പാണ് എന്ത് രസമാണ് ആ സ്ഥലം ടി വിയിലൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്നും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ഇതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് വരികയും ശരിക്കും അതിശയമാണ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബ